friends and God bless you. Drodzy przyjaciele, witam was i błogosławię. Isn't Jesus wonderful? Czyż Jezus nie jest cudowny? Isn't Jesus wonderful? Czyż Jezus nie jest cudowny? Isn't Jesus wonderful? Czyż Jezus nie jest wspaniały? Say amen to that. Powiedz amen na to. Jesus is wonderful. Jezus jest cudowny. I bring you greetings from our home church. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia z naszego and kościoła. I thank God for the opportunity to be with you here tonight. Jestem wdzięczny Jemu Bogu za możliwość bycia z wami dzisiaj. Thank you, Pastor, for allowing me to speak here in your church tonight. Dziękuję pastorze za zaproszenie i przyzwolenie podzielenia się Bożym Słowem w tym kościele. This past week has been a wonderful week as we've spent together. Cały ostatni tydzień był dla nas niesamowitym pięknym. Pięknym tygodniem, który spędziliśmy razem. And it's been special joy to be with our dear friends Pastor Leszek and Gosia. Była to dla nas wielka radość być z naszymi przyjaciółmi Pastorem Leszkiem i Gosią. And he's already mentioned that we've been here celebrating Już the goodness of God for 30 years. Już wspomniał, że świętowaliśmy zboru w Jastrzębiu. My heart is so full with uh, joy from the memories I have from Moje being here in Poland. Moje serce jest przepełnione radością bo wracam pamięcią do tych wszystkich chwil, które spędziliśmy razem. And to know that Jesus Christ continues to be proclaimed is a wonderful joy. I dla mnie największą radością jest to, że Jezus Chrystus jest zwiastowany ciągle. God is good to all of us. Bo Bóg jest dobry dla każdego z nas. And the most wonderful thing that we share here tonight is that we're part of the family of God. A jedną z przepięknych rzeczy, która łączy nas dziś wieczorem jest Boża rodzina, do której należymy. Wherever we may live in the world, if we serve Jesus, we're part of God's family. Gdziekolwiek żyjemy na tej ziemi, i jesteśmy częścią tej jednej wielkiej Bożej rodziny. Can you say amen to that? Czy na to też możecie powiedzieć amen? Jesus is wonderful. Hallelujah. Jezus jest cudowny. I would like to just give him praise for this one go uwielbić jeszcze would razem you, z wami. Would you join with me and let's just give praise Czy chcielibyście to the Lord? wstać jeszcze na chwilę i uwielbić go razem ze mną? We magnify your name. Panie Jezu, uwielbiamy we exalt Ciebie. You, o Lord, our God. Panie, my oddajemy Ci chwałę. Thank you for your faithfulness to us, oh God. My dziękujemy Ci za Twoją wierność. Father, thank you for giving us your son, Jesus Christ. Dziękujemy Ci, Ojcze w niebie, za Syna, którego dałeś. Thank you for his grace that we Dziękujemy Ci za łaskę, together. która wpływa na nas. We thank you for your holy word, the Dziękujemy Ci za święte Twoje żywe słowo. I prosimy o Duchu Święty, przyjdź i pomóż nam. I pray that you will hide me behind the cross. Skryj nas za swoim krzyżem, Panie. May Jesus alone be lifted up here tonight. Niech Jezus będzie wywyższony ponad wszystko wśród Father, nas. I ask you to do something eternal in each of our hearts. Uczyń coś szczególnego w naszych sercach I'm dziś. Believing you to touch each of our hearts tonight. Panie, wierzę, że możesz dotknąć dzisiaj każdego z nas. I believe that not because of me, but because of who Jesus is. Nie dlatego, że ja tu jestem, ale dlatego, kim jest Jezus. I thank you that Jesus is the same yesterday, today and forever. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezu, że jesteś wczoraj, dziś i na wieki ten sam. And so we bless your name together, Lord. Błogosławimy dziś razem Twoje imię. And we, with joy, we exalt your name. I z radością wywyższamy Ciebie, Panie. Amen and amen. Amen, God amen. You. Thank you, maybe you see this. Usiądźcie, kochani, dziękuję Wam bardzo. I invite you to open your Bible tonight and look with me in Hebrews chapter 11. Otwórzcie Biblię, jeśli macie w miejscu, gdzie jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział. This, this is a wonderful chapter in the Word of God. To jest przepiękny rozdział Bożego Słowa. This is known as you know as the faith chapter in the Jak Bible. Jak wiecie, jest to rozdział, który opisuje bohaterów wiary. I will not read all of the scripture, but may I just refer to some verses. Ja nie będę czytał całego rozdziału 11, ale odniosę się dziś wieczorem do niektórych wersetów. The Bible tells us that now faith is the substance of things hoped for. Czytamy na początku, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Then it says faith is the evidence of things we do not yet see. A także czytamy, że wiara Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie widzimy. And then the next verse says that by faith the elders obtained a very good report. I następny werset mówi nam, że to dzięki wierze nasi przodkowie zawdzięczają chlubne świadectwo. And then I'm always challenged by verse number six. Ale zawsze jestem jestem poruszony wersetem szóstym. The Bible tells us that without faith it is impossible to please God. Czytamy, że bez wiary nie możemy się Bogu podobać. Now this, this chapter in the Bible is very interesting. Ten rozdział Biblii jest bardzo ciekawy. 
It's often called the Westminster Abbey of the Bible. Uh, Westminster Abbey, what does it mean? In London, there is Westminster Abbey. Uh, w Londynie jest Westminster Abbey. There in Westminster Abbey are many, uh, many heroes of the faith who are buried there. I tam jest uh, jakby cmentarz, uh, grobowiec wielu bohaterów wiary. And you can go there and read uh, the ministry and what they were a part of in the work I of God. I tam możecie znaleźć wypisane na tablicy pamiątkowej imiona i nazwiska, a także świadectwo tych wielkich bohaterów wiary, brytyjskich bohaterów wiary. And in the same way here in the Bible, the, the Word of God is recording for us uh, the, the, the uh, ministry of great men and women of God. I jedenasty rozdział listu Listu Hebrajczyków jest właśnie taką tablicą pamiątkową wielu bohaterów wiary. And the Bible tells us that the stories of these men and women of God uh, caused them to be great in the sight of God. Biblia określa ich jako wielkich, którzy byli w oczach Pana. God tells us in verse number two that God gave His approval to the people because of their faith. Bóg jakby poświadczył ich życie chlubnym świadectwem właśnie z powodu chodzenia wierze. And again in verse six, the Bible reminds us that without faith it is impossible to please God. I w wersecie szóstym czytaliśmy, że bez wiary nie można się Bogu podobać. And in that same verse, it says that he is a rewarder of all of those who diligently seek him. I w tym samym wersecie czytamy, że on nagradza tych, którzy go szczerze szukają. So as we read about these men and women who lived many years ago, i kiedy czytamy o tych wszystkich bohaterach wiary, którzy żyli bardzo, bardzo dawno temu, some of them did very daring things for God. Niektórzy z nich dokonali e, takich e, wzniosłych, niesamowitych rzeczy dla Boga. And as I read about them, sometimes I'm stricken in my heart that there was something different about them. I kiedy czytam o nich, widzę, jak bardzo oni się różnili. They must have been God's very special people. To byli szczególni Boży ludzie. We are just plain ordinary people. My możemy powiedzieć, że jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi. And because they were God's very special people, we could never do great things for God. I możemy mieć takie uczucie, że dlatego, że nie jesteśmy takimi szczególnymi, może nie jesteśmy w stanie wykonać wielkich rzeczy dla Boga. But then I continue reading through the Bible in verse Ale kiedy chapter... czytam e, e, przez e, kolejne wersety ten fragment Biblii. And I come to verse number 34. Look I, at that in your kiedy Bible. kiedy przychodzę do wersetu 34. And the Bible says that it was out of their weakness that they were made strong. Czytamy tam, że oni z niemocy stali się silni. This suddenly tells me that these were not people different from me, that they were ordinary people. Nagle odkrywam w 34 wersecie, że byli oni zwykłymi ludźmi, takimi jak my, so którzy perhaps, mieli słabości. So perhaps God includes me when he is providing strength and anointing to do something for I God. I może właśnie dlatego Bóg także chce wyróżnić mnie, używając mojego życia, aby to namaszczenie uwolnić nade mną. In fact, the Bible tells us in another place that these men and women were just like us. They were men of like passions that we Czytamy are. także w innym miejscu Biblii, że byli takimi samymi ludźmi jak my. And then comes the question then, if that is so, then how can I do something that will be for eternity and for the work of God? A więc pytanie, które się rodzi, co mogę ja uczynić, aby to wywarło wpływ na całą wieczność? Is it possible that God could use you and me in these days in which we live? Czy jest to możliwe, aby Bóg użył Ciebie i mnie w dniach obecnych, których nam przyszło And I'm so grateful that the Holy Spirit says yes, we can be used of God even in these days in which we live. Bogu, że Duch Święty mówi tak, mogę, możemy być użyci przez Boga dzisiaj. These men and women were weak just like we are sometimes. Ci bohaterowie wiary mieli swoje słabości, jak my mamy. And so we ask, what was it that was common that they had among them? A więc pytam się, co było takiego wspólnego, co posiadali wszyscy razem. And I come to the conclusion when we read the scripture that there was only one thing. I 
Kończąc ten rozdział, dochodzę do stwierdzenia, że była jedna rzecz, która ich łączyła. What was similar in all of these people was that they had the dynamic of faith at work in their hearts and in their lives. A więc to, co ich łączyło, to dynamiczna wiara, która była w ich sercach. It was by their faith that they were lifted above their human inabilities. A więc to dzięki wierze unieśli się ponad swoje ludzkie ograniczenia i możliwości. It was by their faith that God enabled them to do things that were beyond the natural to przez wiarę byli w stanie czynić rzeczy które były ponad naturalne and so i want to encourage you tonight to open your heart and allow the word of god to strengthen your faith i chciałbym dziś poprosić was abyśmy razem otworzyli nasze serca przed panem by wzmocnił naszą wiarę the people of god are a people of faith amen bo lud boży to jest lud wiary The Bible tells us we live by faith. Biblia mówi, że z wiary żyć będziemy. The Bible tells us that we walk by faith. Biblia mówi, że my chodzimy w wierze. Not by sight, but by faith. Nie chodzimy poprzez to, co widzimy, ale poprzez to, co wierzymy. And as we dare to believe God, He is able to do even those things that seem impossible. I kiedy wierzymy Bogu, to On zaczyna działać w ponadnaturalny sposób w naszych rzeczach. Now, I would like to discuss with you for a few moments two dimensions which the people of God must operate in in faith. Chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat jakby dwóch poziomów, w których powinniśmy się poruszać w wierze. It is in these two dimensions where uh, we have the dynamic at faith working in our hearts and in our lives. Bo to dzięki tym dwóm poziomom w których będziemy się poruszać, jesteśmy w stanie chodzić w wierze. The first one is in the formation and the demonstration of faith's character. Po pierwsze, musimy zrozumieć, jak uformowana jest i także jak się manifestuje wiara w naszych, w naszych charakterach, w naszej this, osobowości. This is a fundamental building block if God is going to allow faith to grow in our hearts and our lives. To jest jakby taki fundamentalny blok, fundament manifestacji wiary w naszym życiu. Yes, it's true. We do read in the Bible that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Oczywiście czytamy w Biblii że wiara przychodzi przez słuchanie słowa i to słowa Chrystusowego. But once we have heard and we have faith that is going, faith needs an environment in which to grow. A więc wiarę, którą przyjmujemy poprzez słuchanie, musimy nasycać czymś, co ją będzie wzmacniać i aby mogła rosnąć. God must have a vessel into which he may place the faith for the faith to grow. Po pierwsze, Bóg musi mieć naczynie, w które włoży to ziarno wiary, aby ono rosło. And that vessel is your character, that real you on the inside of you. I tym naczyniem w każdym z nas jest nasza osobowość, nasz charakter. It is here that the, the, the demonstration of your faith is matured and it grows and it becomes strong. To tam w tej naszej osobowości, w naszym życiu codziennym kształtuje się i formuje się to ziarno wiary. D.L. Moody once said on one occasion that character is what a person is in the darkness. Moody powiedział kiedyś, że charakter człowieka przejawia się, jaki jest naprawdę wtedy, kiedy jest w ciemności. And Winston Churchill once said the test of real character is what a man does when he is tired. E, Churchill powiedział, że prawdziwa próba charakteru przychodzi wtedy, gdy człowiek jest zmęczony. And someone else said that the best test of, 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 of character is that what you love and what you hate reveals what you really are. Ktoś That's inny powiedział, nieznany autor takie słowa, że charakter przerabia, przejawia się w tym, co kochasz i to, co nienawidzisz, tak naprawdę pokazuje, kim jesteś. Now these are more than just smart sayings and catchy phrases. To nie są tylko jakieś mądre zdania, które chcę zacytować. We see this demonstrated in the people of God as we read the scriptures together. Te cechy są przejawiane w charakterze tych bohaterów wiary, o których czytamy you, w 11 rozdziale. We discover how that God is developing this in the life of David, for example. 
Na przykład w życiu Dawida. David was a boy very small and he had very small beginnings in his life. Dawid nie miał wielkiego początku, ale jako mały chłopiec rozpoczynał od małych rzeczy. You remember the story of his life, he was a shepherd boy taking care of his father's sheep. Pamiętacie jego historię, że jako chłopiec był zwykłym pasterzem, który troszczył się o owce. But it was here that faith's character is being formed and developed and matured. Ale to właśnie wtedy Bóg zaczął kształtować jego charakter wiary. And as he accepted responsibility by caring for his father's sheep, his faith began to grow and his character became strong. I kiedy posłusznie z oddaniem dbał o trzodę, e, którą miał pod sobą, jego charakter się rozwijał, jego oddanie się rozwijało. It was more than physical strength that allowed him to face the bear and the lion. It was the strength of God that enabled him to do this. To było coś więcej niż tylko fizyczne zdolności i siła, że mógł się zmierzyć z lwami i niedźwiedziami, które chciały porywać owce. Then later he comes to face the Philistine army. A później musiał stanąć naprzeciwko Filistyńczyków. And because his character has been growing and his faith becoming stronger, he rises up in faith to face the giant. Dlatego, że zmieniał się jego charakter, zmieniała się jego duchowa osobowość, był w stanie z wiarą pokonać przeciwników. Even though he's still a very young man, there is something inside that is strong. And out of that weakness of human inability, he says, is there not a cause? Nawet będąc jeszcze młodym człowiekiem, w swoich słabościach i ograniczeniach, coś powodowało w nim, że powstał jako zwycięzca. This had become a part of his spiritual DNA and now he's strong even though he's a young man. To było coś w rodzaju duchowego DNA, które Bóg włożył w jego życie, że był silny i mocny w Panu. Later on in his life, by the time he dalej w jego życiu, he must run for his life from Saul because Saul is trying to kill him. Się, aby ratować życie przed Saulem. Faith is uh, demonstrated once more because of his character. I znów manifestuje się jego osobowość, jego charakter. At the, at the cave of Megiddo, he finds Saul sleeping with some of his men. Pamiętacie, w jaskini nagle spotyka śpiącego Saula. Jest on w jego rękach. It would have been very easy for David to take Saul's life. He's there sleeping. Bardzo łatwo mógł rozprawić się z Saulem, który spał. But because of the development of character and the strength of faith in his life, he understands God's purposes. Ale dlatego, że był ukształtowany w swoim charakterze, i dlatego, że chodził w wierze, on wiedział, jaki Bóg ma plan. And we read in the Bible where David said, I will not touch God's anointed. I wtedy nawet, kiedy był ściganym przez Saula, powiedział, nie podniosę ręki na pomazańca Bożego. Yes, it is true. There came the day when David's character failed and he committed adultery. Był taki moment, kiedy Dawid zawiódł i, i gdzieś tam miał rysę na tym swoim charakterze. Again, popełnił he showed, cudzołóstwo. He is an example of human weakness before I very eyes. I mamy tutaj eyes. przykład ludzkiej słabości. The good news is though when God sent the prophet Nathan and he said you are the man. Ale Bóg posłał e, Natana, który powiedział ty jesteś tym człowiekiem. Because there's something deep on the inside of David, the Bible says he repented and cried out in repentance before God. I ta e, właśnie pokora w sercu Dawida sprawiła, że on pokutował, wołał o łaskę i o przebaczenie. David asked God to forgive him and the Bible says later he becomes a man after God's own heart. I Biblia mówi, że Bóg wybaczył mu i stał się mężem według serca Bożego. David was a man who was made strong out of weakness. A więc Dawid stał się silny wy, wychodząc ze swoich słabości. My friends, it is wonderful to be able to walk with God in faith. Przyjaciele, to jest niesamowite chodzić z Bogiem poprzez wiarę. There is a wonderful man who is now in heaven I came to respect and admire very much. Jest pewien człowiek, którego szanuję, Jezusu Pana, odszedł. He is a man by the name of Mark Bontane. To człowiek, który nazywał się Mark Bontane. He and his wife were missionaries from the United States and from Canada to go to India and preach the gospel. To e, misjonarze, on z żoną, którzy zostali powołani przez Boga, aby w Indiach głosić Ewangelię. They gave much of their adult life in service to God in India. Oni poświęcili większość swojego życia, aby tam w Indiach When he went there, they had no property, they had no buildings, they had no place to preach. Kiedy 
pojechali pierwszy raz, nie mieli niczego, ani budynku, ani jakiejś własności, jakiegoś miejsca, w którym mogliby prowadzić działalność misyjną. But they got permission to begin preaching under an old army tent in a location in Calcutta. Ale w Kalkucie właśnie gdzieś tam zdobyli taki wojskowy mały namiot i tam zaczęły się pierwsze nabożeństwa. After a time, Mark located a piece of property and he said this would be a wonderful place for a church. I kiedyś e, zobaczył kawałek ziemi, takiej ziemi jakby bezdomnej, porzuconej i mówi, to byłby dobry kawałek ziemi na zbudowanie kościoła. I szukał, kto by był odpowiedzialny za ten teren, aby to zagospodarować, wykupić. But the owner was a Hindu man who practiced Hinduism and he did not want Christianity to be in that part of człowiek, Calcutta. Człowiek, który był odpowiedzialny za ten teren, był bardzo mocno związany hinduizmem i on nienawidził chrześcijan. In his own human ability, Mark felt very weak and very in, unable to do any more than he was already doing. I w swojej słabości i ograniczeniach Mark Montaigne e, był ograniczony, aby cokolwiek zrobić. But Mark was a man of prayer. Mark was a man of faith. Ale Mark był człowiekiem modlitwy, był człowiekiem wiary. And he felt in his heart, this is where God wants a church. I on był pewny, Bóg dawał mu wiarę, że to jest miejsce, w którym on chce budować swój kościół. He continued to fast and pray that God will change the man's mind that owns the property. I on pościł i modlił się, aby Bóg zmienił serce tego człowieka. So he goes back and he asks him again. Często spotykał się z nim i pytał go o to. The Hindu owner says, no, I will not sell it. I ten Hindus mówił, nie, absolutnie, nie ma najmniejszych szans. Mark goes and prays again. I znów poszedł się modlić. And he continues to do this back and forth as I he prays. I robił tak wiele, wiele razy. And the man is refusing. A ten człowiek się przeciwstawiał. But the one day he goes and he asks the Hindu man to sell the property. I pewnego dnia ponownie spotkał się z nim i pyta się, czy jest możliwa. And something had changed in that man's heart. Możliwość tu dostać tę ziemię. And the man says, Okay, you can buy the property. I will sell it to you. I ten człowiek nagle, nie wiadomo skąd, zmienił swoje zdanie i mówił: "Mogę ci to odsprzedać, mogę wam to dać." Out of Mark's weakness, he became strong because of faith in his character as he served the Lord. I tej słabości, którą miał i ograniczenia, które miał, stał się silny w charakterze wiary. So they built a church there. Zbudowali tam kościół. God blessed the church, and many people came and received Christ as Savior. Wiele, wiele set ludzi tam przyjęło Jezusa do swojego serca. And of course, in India, there are a lot of sick people. So he realized they needed to help them medically. India is bardzo, bardzo wielu chorych ludzi, a więc także potrzebowali medycznej pomocy. God put on his heart on that property they had purchased to build a hospital. Także Bóg położył mu na serce, aby tam wybudować klinikę. So they began to prepare the foundation, and they were working with the soil, getting ready to pour the cement foundation. I zaczęli budować szpital, kopiąc fundamenty. But every time they would dig the hole where they would pour the cement, it would fill up with water. I kiedykolwiek e, próbowali kopać dalej i wylewać fundament e, betonem, so they, pojawiała się woda. I budowlańcy mówili, że nie ma szans zbudować tu czegokolwiek, bo to są mokradła, tu jest, tu jest mokro. But this man was so strong in faith. He Ale called, ten człowiek wierzył, miał wiarę, że to jest to miejsce. Wezwał starszych kościoła i zaczęli się modlić. He prepared a box. He prepared a box and put a Bible in the in the box. Postawił taką skrzynię i położył na tej skrzyni Biblię. And from the Bible he read the scriptures, the promises of God. I z Biblii zaczął czytać Boże obietnice. And then he put the box in that hole where they dug. I w tym miejscu, gdzie kopano fundament, włożył tą skrzynię. And then the people stood around there and joined their hands. Ludzie połączyli swoje ręce i zaczęli się modlić. And With faith, they proclaim, "We will build here because God wants a hospital here on this land." Wiary deklarowali, że to jest Bożą wolą, aby tu zbudować szpital. And the foundation will be poured because God is going to make it possible. I wylejemy tu ten fundament, bo wszystko jest możliwe w Bogu. They covered the box in the hole and they began to praise the Lord for answering prayer. I przykryli te te skrzynkę tam w ziemi i zaczęli chwalić Boga. In a few days, they checked again. I po kilku dniach znowu zaczęli kopać. The engineers were amazed. I inżynierowie budowlani byli zachwyceni. They began to dig and prepare for the foundation. Zaczęli kopać ponownie, aby wylać fundament. And from that time on, they never had another problem with the water coming into the foundation. I od tego momentu nie było już ani kropli wody. Because God answers prayer and He honors faith in our heart. Bo Bóg odpowiada na modlitwę i odpowiada na postawę wiary.
It is the power of God and the answer of prayer that meets our need. Hallelujah. A więc to jest te moc modlitwy i moc wiary, którą każde Boże dziecko potrzebuje. This is, this is faith's character and formation and demonstration as the word of God is stand, we stand upon it. A więc poprzez nasz charakter i wiarę demonstrujemy słowo, na którym opieramy nasze życie. And today we rise up and bless Mark and Hulda Bontane for their faithfulness to God. I dzisiaj dziękujemy Bogu za wierność i oddanie Marka Bontane w misji, której się Now there is another dimension out of which our weakness is made strong for faith. I jest jeszcze inny poziom, w którym nasze słabości zostają zamieniane w wiarę. It's one thing to know the word of God, but it's another thing to be obedient in consecration and service to God. Jest dobrze znać Boże słowo, ale ten drugi wymiar to posłuszeństwo temu słowu. Someone asked Hudson Taylor one time, what is the secret of your life? Ktoś zapytał kiedyś misjonarza Hudsona Taylora, jaki jest sekret życia? He said the Lord was looking for someone weak enough and he found me so he could use me. On powiedział tak, Bóg szukał słabego człowieka jak, jak ja i użył mnie. D.L. Moody once said that we may easily be too big for God to use, but we are never too small. Uh, Moody powiedział, że czasami staramy się być zbyt wielcy dla Boga, by nas użył, a on potrzebuje kogoś, kto jest bardzo mały. Now in chapter 28 of the, the book of Job, there is a very interesting principle. W Księdze Joba jest w 28 rozdziale opisana niesamowita zasada atmosferyczna. In this chapter, the Bible speaks about the way of the wind. Tam jest opisana droga poruszania się wiatru. It speaks about the way of the water. Także jest tam opisana droga poruszania się wody. About the way of the lightning. A także jest tam opis, w jaki sposób pojawiają się e, 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 grzmoty czy burze. Yes. Pioruny. Thunderstorm. Yeah. Yes, pioruny. Now, the way of the wind is the way of easiest motion. E, droga wiatru to jest takie do, wolne poruszanie się. The way of the water is the way of easiest flowing, coursing down. Woda musi płynąć spokojnie. The way of lightning is that of the yielding of that which is the most vulnerable. Pioruny muszą być uwalniane poprzez jakąś siłę. In other words, in the way of the wind and the water and the lightning, where there is the least resistance, the pushback, then it is able to go there. Te wiatry, wody i te pioruny mogą przebijać się przez każde ograniczenie, jakie jest na jej drodze. And what I'm describing is that it has to do with the will of God in our lives. I tak powinna działać wola Boża w naszym życiu. The will of God is very important to the child of God. Bo wola Boża jest bardzo ważna dla każdego dziecka God's Bożego. God's will is very special in your life and my life. Wola Boża dla twojego życia jest czymś szczególnym. And for you and me to be obedient to the will of God, then there must not be no resistance from us in, in regard to the will of God. I aby wola Boża mogła się przejawiać w naszym życiu, nie powinno być żadnej przeszkody na the, drodze. The Holy Spirit is seeking to move and to flow in the way of least resistance in our lives. Duch Święty pragnie przenikać nasze życie bez żadnych przeszkód i ograniczeń. God cannot make me stronger if I am resisting the moving and the anointing of the Holy Spirit. Jeżeli jest jakaś przeszkoda, Szkoda, i czy ja ją stawiam, to nie mogę stać się mocny i silny w Bogu. That's why the Apostle Paul writes to us as he does in 1 Corinthians chapter 1. Apostoł Paweł pisze do nas w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. He tells us God has chosen the foolish things że Bóg wybiera to, co głupiego w oczach to put tego to shame świata, the wise things. aby zawstydzić mądrych. He's chosen the weak things to put to shame the things Czytamy which are dalej, mighty. Czytamy tam że wybiera to, co słabe. He's chosen those low things to Uh, uh, of the world to, to uh, and to co, of the, the things to that are nie ma w tego świata, aby przez to zamanifestować In other moc. words, God can use that which is yielded unto Him. A więc Bóg używa to, co jesteśmy w stanie dać Jemu. God can receive glory when you and I offer ourselves as an instrument I in the hands of God. odbiera Bóg, kiedy ja oddaję siebie do dyspozycji Jemu. I would ask you tonight, are there some times in your life when maybe I, you don't feel qualified to be a Może czasami czujesz się nie za bardzo kwalifikowany do tego, by być Bożym I, sługą. I ja przyszedłem tą drogę w moim życiu. Były momenty, kiedy 
kiedy nie czułem się wystarczająco dobry, aby Bogu służyć. But I want to ask you to be encouraged tonight because if you are seeking to do the will of God, his spirit will enable you. Ale chcę was zachęcić dzisiaj, że kiedy będziemy szukać woli Bożej, to Duch Święty nas wyposaży do wykonania tego, czego Bóg nas Allow the strength of God to grow in you and your character. Pozwól Duchowi Świętemu, aby rozwijał Ciebie w tym Bożym charakterze, and którego then, potrzebujesz. Then consecrate yourself and purpose your heart to do the will of God. I koncentrujmy się zawsze na tym, by wykonać Bożą wolę, jaką ma dla naszego the życia. The truth of the matter is that most of us, humanly speaking, are disqualified. Tak naprawdę mówiąc, nikt z nas nie ma odpowiednich kwalifikacji, aby służyć Bogu. Ja sam siebie nie mam niczego mu do zaoferowania. A więc z moich słabości, niedoskonałości, które mam, Bóg jest w stanie wydobyć tą siłę i moc, którą On daje. But for God to be able to do this, there must be that breakdown of resistance in my heart. Ale aby to Bóg mógł uczynić, ja muszę poddać się Jemu, nie być przeszkodą dla Niego. Jest wiele przykładów w Biblii, gdzie ludzie przeciwstawiali się woli Bożej. You remember Jonah who ran away. He said, no, I will not preach. I'm going to Nineveh. Pamiętacie Jonasza, który ucieka i mówi, nie, ja nie poddam się and, temu powołaniu. And the next thing you know, he's in the belly of a fish. I wiecie, że skończył w brzuchu ryby. The, then you remember Jacob who is, has that visitor who wrestles with him through Albo the night. Jakub, który musiał się zmagać z tym, który odwiedził go w nocy. And yet finally the spirit of God prevailed upon Jacob and he said I will be obedient. I w końcu Duch Święty złamał Jakuba i but, on wyznał będę posłuszny i poddany. The Bible says he walked the rest of his life with a limp to remind him that he resisted God's will and purpose for his life. Mówi, że chodził ze zwichniętym biodrem kulejąc do końca życia aby pamiętał że że ma być Bogu posłuszny. And you remember Moses he argued with God he said who am I that you will send me to Albo deliver Mojżesz, this people. Albo Mojżesz który się sprzeczał z Bogiem, kim ja jestem, że mnie posyłasz? I am not good enough. I, can, I, I cannot speak well. Nie jestem wystarczająco dobry. Ja mam problem z wymową. And if I go, they will not listen to me. They will not believe me. Kto mnie będzie słuchał? Ja nie umiem poprawnie mówić. I'm not eloquent. I'm slow of speech. Ja mówię za wolno. Ludzie nie będą chcieli mnie słuchać. Dear friends, God has heard all of the excuses. Wiecie, Bóg już dawno wysłuchał wszystkie wymówki, jakie ludzie mieli. He has heard all of the reasons why we should not be obedient to what He is telling us. O, nasłuchał się już dość ludzi, którzy mówią o swoich niedoskonałościach, aby być posłusznymi Jemu. What He's waiting for is just that simple, childlike, yes, Lord, I will obey You. On czeka na posłuszne dzieci, które które powiedzą, tak, Panie, będę ci posłuszny. I will do my best to serve You. Uczynię wszystko, aby ci służyć. I will obey Your voice. Voice wherever you want to send me. Będę słuchał twojego głosu dokądkolwiek mnie poślesz. You remember the Bible tells us about a story in the New Testament where there was a boy's lunch and it was not very much. It wasn't enough even for a hungry boy. Pamiętacie historię tego obiadu czy po posiłku chłopca, który nie był wystarczający, aby jego nakarmić. Just some fish and some bread. Ryby i chleb. And yet when it was put in the hands of Jesus. Ale kiedy zostało to włożone w ręce Jezusa. When we put something in the hand of Jesus. Kiedy wkładamy coś z naszego życia w ręce Jezusa. Just like the boy's lunch, he was able to feed thousands of people, men, women and children. Tak jak ten obiad chłopca był w stanie nakarmić tysiące ludzi. 12 baskets left over. Jeszcze 12 koszy pozostało. What is in your hand? Co masz w swojej ręce? What do you have to give to him? Co możesz jemu dać? He is wanting to use you in your life. On chce używać ciebie w He wants to make you a blessing here in Ustron. On chce abyś był błogosławieństwem tutaj w Ustronie. There are people all around us who need to know about Jesus. Tak wielu ludzi jest wokół nas, którzy chcą usłyszeć o Jezusie. He wants you in your weakness to become strong in faith so that you can do the work of God. On chce w swoich słabościach stał się mocny w wierze i wykonał jego wolę w swoim życiu. You remember what was in the hand of Moses. Pamiętacie, co miał It was Moses only a shepherd's rod. Miał tylko kij Moses was despised by the Egyptians. Był e, 
był wygnany przez Egipcjan. Yet that rod in his hand because his hand was yielded to God. Ale jego ręka była oddana Bogu i ten kij pasterski miał wielką moc w jego ręce. When he obeyed God it became a serpent on the ground. Kiedy rzucał ją na ziemię zamieniała się w With that rod he was obedient and the sea parted and they walked on dry ground. Ten kij pasterski otwierał morze gdy szli do przodu. Shamgar what is in your hand? Shem, Shema, Shama, co masz w swoim ręku? Only an ox goad. Tylko mam e, ox. Gideon, what do you have? Siekierę w ręku. An earthen pitcher. E, Gedeonie, co ty masz w swoim Samson, ręku? what is Samsonie, in your hand? Co ty masz w swoim ręku? Only the jawbone of a donkey. Nic nie mam prawie, tylko szczękę oślą. Joshua, what do you have? Josue, co ty masz? I only have the promises of God. Nic oprócz obietnic Bożych. And but, but God said to me, I will give you every place where you place your foot. Ale Bóg powiedział mi, gdziekolwiek stanie moja stopa, to nie jest moje. God me, no one will be able to stand against you. Nikt nie będzie w stanie stanąć przeciwko Tobie. God promised me, as I was with Moses, I will be with you. Bóg obiecał, jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Joshua said, God promised me, I will never leave you nor forsake you. Jozue mówił. Bóg mi powiedział, nigdy mnie nie opuści, ani mnie nie pozostawi. And in verse 8, God said to me, I will prosper you and, and you will do well. W pierwszym rozdziale Księgi Jozuego w ósmym wierszu powiedział, będę Ci błogosławił i będę Cię prowadził i so, będziesz oglądał so I have nothing but the promises of God. Nic nie mam, tylko Boże obietnice. But God said He would make me strong. Ale obiecał, że uczyni mnie God mocnym. told me to be courageous. Że będę odważny. God told me not to be afraid. Mówił, abym się nie bał. And the Lord said he will be with me wherever I go. I powiedział, będę z tobą dokądkolwiek pójdziesz. I believe the promises of God are eternal. Wierzę, że obietnice Boże są the wieczne. The Bible says the promises of God are yes and amen. Biblia mówi, że obietnice są tak i amen. Do you believe the promises of God are real today? Czy wierzysz, Boże, obietnice całe serce? Do you believe serce? God watches over His Word to perform it? Czy wierzysz, że to słowo ma moc działania? Do you believe God is the same today? Czy wierzysz, że On jest ten sam dzisiaj? If you believe it, say amen. Jeśli wierzysz, powiedz amen. If you believe it, say amen. Powiedz amen, jeśli wierzysz. Hallelujah. Hallelujah. God is the same. His word is real. Hallelujah. On jest ten sam. Jego słowo jest prawdą. Yes, the Bible warns us. Jesus tells us in John chapter 10. W rozdziale he czytamy. Says, your enemy comes and he goes. He comes uh, to, to kill, to rob, to destroy. Że złodziej przychodzi, aby niszczyć, wytracać, But Jesus okradać. said, I have come to give you life. Ale Jezus powiedział, ja przyszedłem dać życie. I have życie. come to give you life abundantly. Przyszedłem dać życie w obfitości. I know that That God honors faith. Ja wiem, że Bóg nagradza wiarę. God is pleased with faith. Bóg jest jest zadowolony z wiary. Cieszy się wiarą swoich dzieci. Dear brother, sister in the Lord, do not be discouraged. A więc siostry, bracia, nie dajcie się zniechęcić. Do not allow the enemy tell you you cannot be useful in the hand of God. Nie pozwólcie, aby diabeł was okłamał, że że jesteście bezużyteczni dla Boga. The Bible says Noah was a drunk. Biblia mówi, że Noe się upił. And the Bible tells us that people told Abraham he's too old. Ludzie mówili do Abrahama, jesteś za stary. My dear brothers and sisters here tonight who have many years of birthdays, I want to encourage you, you are never too old for God Ci, to use you. Ci, którzy już wiele urodzin w swoim życiu, chcę wam powiedzieć, nigdy nie jesteś za stary, bądź silny Panu. You are never too young, you're never too old for God to use you. Nigdy nie jesteś za młody, ani nigdy nie jesteś za stary. With joy I stand before you with the blessing of God. Możecie stać w Bożym błogosławieństwie. God was able to use Isaac. Bóg używał Izaka. God used Jacob. Jakuba. God used Joseph. Józefa. God used Moses who Mojżesza. was stuttering. He used Gideon, he used Samson. Używał Gedeona, Samsona. He used Jonah who ran away from God. Użył Jonasza, tego, he który used uciekał Naomi, who was a widow. Użył Noemi, która była wdową. He used Job who had bankruptcy. Użył Joba, który był bankrutem. He used Peter who denied Jesus Christ. Użył Piotra, który się go zaparł. He used the disciples who fell asleep in the prayer meeting. Użył uczniów, którzy zasnęli na spotkaniu modlitewnym. He used Martha who worried about everything. Użył Martę, która ciągle była zatroskana He różnymi rzeczami. He used Zacchaeus who was too small in the sycamore tree. Użył Zacheusza, który był Małego wzrostu i musiał wchodzić na drzewo sekomory. He, he used Timothy who had ulcers in his stomach. 
Użył Tymoteusza, który miał problemy żołądkowe. And don't forget, he used Lazarus because he raised him from the dead. Użył Łazarza, dlatego że powstał on z martwych. God can use anyone who will put your life in his hands. człowieka, kto chce mu oddać swoje życie. All he asks of you and me is to walk with him in faith. To, czego on oszekuje, to chodzenie w wierze z Nim. So now, no more excuses. A więc nie macie żadnej wymówki. Let the people of God rise up to serve the Lord. Niech Boży lud powstanie, aby Bogu służyć. In the power of the Holy Spirit. W mocy Ducha Świętego. Walking in the dynamic of faith. Chodzić w tym e, dynamicznym e, duchu wiary. Believing God for the supernatural. Wierzyć w ponadnaturalne rzeczy. Believing that God will keep His word. Wierzyć, że Bóg jest wierny swojemu słowu. Believing that Jesus is the head of the church. Wierzyć, że Jezus jest głową Kościoła. Oh, hallelujah. hallelujah. Can somebody say praise the Lord? Czy ktoś może powiedzieć chwała Bogu Glory na to? to God. Hallelujah. Niech będzie Jemu chwała. I stand before you so blessed tonight. Dzisiaj stoję przed Wami jako ubłogosławiony człowiek. In, in 1996 w 1996 roku I, I visited the doctor for a regular checkup. Miałem okresowe, zwykłe badanie. And uh, it's, uh, I do this uh, each year so that the doctor can give me exam. Co jakiś czas takie badania u nas robimy. But on that particular year when the doctor finished the results of the test. Ale po, po tych badaniach w 1996 he, roku he doktor. Said, I, I need to do some more tests for you. Stwierdził, że potrzebuje jeszcze bardziej ba- szczegółowych badań. Something that I'm seeing that I'm not comfortable with. Powiedział, że jest zaniepokojony czymś, co zauważył. Make a long story short. Aby całą historię skrócić. He gave me the test results. Dał mi e, wyniki badań. And he said, you have prostate cancer. E, powiedział, że mam, e, mam raka prostaty. And I'm very concerned about it. I lekarz powiedział, że jest to bardzo poważne. And so I continued to see the doctor. A więc z, z, zacząłem konsultować to z lekarzem. But at the same time, our church family began to fast and pray. I w tym samym czasie mój zbór zaczął pościć i modlić and się. And so the doctor gave me treatment. A więc e, przeszedłem przez e, zabieg. But the eternal God who answers prayer also gave me treatment. Ale ten, który dał mi prawdziwy zabieg, to był Bóg, do którego się modliliśmy. And just two months ago, I visited the doctor again. E, dwa miesiące temu znowu byłem na takim okresowym and badaniu. And he did some more tests. I znowu robili wszystkie te and badania. And he said, I'm happy to tell you. I mówi, jestem szczęśliwy, że mogę You are powiedzieć. still cancer free. Jesteś od tamtego czasu wolny od komórek well. utworowych. I don't utworowy. need to see you anymore. You can go. Nie ma żadnych potrzeby, nie ma żadnego leczenia, nie ma Jesus answers prayer. Bo Jezus odpowiada na modlitwy. He is the same yesterday, today and forever. On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. God honors faith. Bóg nagradza wiarę. And he will bless you in your life and use you. I on będzie błogosławił was i używał was. So let the weak say I am strong. A więc zgodnie z Biblią niech słaby powie jestem mocny. Let the poor say I am rich. Niech biedny wyzna jestem bogaty. Let the blind say I can see. Niech niewidomy powie widzę. And it's all because of what the Lord has done for me. I wszystko dlatego, że Bóg uczynił to dla mnie. Jesus is the same yesterday, today and Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten Praise sam. The name of Jesus. Chwała niech będzie Jemu za to. Czy chciałbyś podnieść swoje on, obie ręce i zacząć Go wielbić przez chwilę? We magnify your name, Almighty God. Panie, uwielbiamy we Ciebie. And honor. Panie, uwielbiamy Ciebie. Thank you for your word, oh Lord, Dziękujemy Ci za Twoje słowo. We come to you tonight with our weakness, O Lord. Przychodzimy w naszych słabościach do Ciebie. And by faith we believe that out of our weakness there will be strength. I przez wiarę wierzymy, że w naszych słabościach przejawia się Twoja moc. We thank you for the power of the Word of God. Dziękujemy Ci za moc Twojego słowa. We thank you for your Spirit who makes your Word alive now. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który ożywia słowo w nas. Thank you for courage to act on your Word now. Dziękujemy Ci za siłę, że możemy działać w oparciu o Twoje słowo. We bless you in the name of Jesus. Błogosławimy Ciebie, Panie. You are the healing Christ. Ty jesteś Chrystusem, który uzdrawia. You are the Savior of the world. Jesteś zbawicielem. You are the baptizer. Jesteś chrzcicielem w duchu. We worship you and honor you, exalt your name, Lord. Uwielbiamy Jesus. Ciebie i czcimy Panie. Mighty is our God. Mighty Bo wielkim is our jesteś, God. O Boże nasz. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chwała Ci, Jezus. Blessed be the name of the Lord. Niech będzie błogosławione Twoje imię. How many of you are here tonight and by testimony raising your hand, you can say, yes, I have personally been healed through the power of God. Ilu z Was może 
podnieść swoją rękę za moment i powiedzieć, May tak, I see ja hand. doświadczyłem Bożego Jesus cudu, Bożego uzdrowienia w swoim życiu. All across the room. Hallelujah. Wszyscy Come on, give the Lord hand. Give him a clap of praise. Mu ofiarę praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.